Huhu, Leute, ich bin Flasche. Willkommen zum ersten Guild Wars Row Yantir Wilds Build Guide. Heute zum Condi Mechanist mit Speer. Ja, das Add-on Yantir Wilds hat ja die Speere als neue Waffe für jede Klasse hinzugefügt. Klar, auf manchen Klassen sind die besser oder auch weniger gut. Aber auf dem NG, vor allem auf dem Condi Mech, geht die wirklich richtig gut ab. Das werdet ihr auch sehen. Zusätzlich kommt noch hinzu, dass es eine sehr, sehr einfache Rotation ist. Das heißt, man kommt sehr schnell rein, macht sehr schnell sehr hohen Schaden und von daher ist es momentan wirklich eine Top-Klasse. Natürlich ist nicht alles perfekt, denn wir sind hier mit einem Speer eine, ich sag mal, reine Nahkampfklasse. Nochmal mehr als eigentlich der Condimac mit seinen Pistolen. Da hat man ja schon die Möglichkeit, auch immer mal wieder auf den Fernkampf zu gehen. Das ist hier auf dem Speer deutlich schwieriger. Wir haben natürlich Fernkampfmöglichkeiten durch das Granatenkit, aber es ist ein kleines bisschen mehr an den Nahkampf gebunden als vorher mit den Doppelpistolen. Dafür macht es aber auch deutlich mehr DPS und geht wirklich richtig gut ab und macht auch viel Spaß. Von daher fangen wir auch direkt mal an mit dem Gear. Das ist eigentlich das gleiche, wie es vorher auch war. Komplett Viper, also jedes einzelne Teil, Kraft, Präzi, Zustandsschaden, Fachkenntnis mit Kraft und Zustandsschaden als Hauptattribut. Wir nehmen als Rune die Fallensteller-Rune, die abwechselnd Zustandsschaden und Zustandsdauer gibt. Und auf den Waffen, gut, wir können auch beim NG innerhalb eines Kampfes nur eine Waffe benutzen. Da benutzen wir natürlich den Speer, denn das ist ja jetzt gerade das Besondere, das Speerbild. Ebenfalls Viper Stats und hier als Sigile Geomantie und Erde. Geomantie können wir dadurch immer aus lösen dadurch, dass wir auf das Granatenkit gehen. Das zählt als Waffenwechsel und löst somit auch das Geomantie-Sigil aus. Ziemlich einfach eigentlich auch natürlich die Schmuckteile, alle Viper wir benutzen. Wenn ihr Infusionen benutzen wollt, nutzen wir komplett Zustandsschaden, alles Zustandsschaden an Infusionen und als Relikt nutzen wir das Relikt des Fraktals. Also eigentlich ist es das 1 zu 1 gleiche Bild, wie es vorher auch schon mit den Doppelpistolen war, nur dass wir jetzt halt einfach den Speer benutzen, das ist das einzig andere. Und das werden wir jetzt auch gleich bei den ähm, Trades sehen. Da hat sich eigentlich nur ein einziger Trade getauscht. Ne, nicht mal. Ich glaube, da hat sich gar nichts getan. Aber schauen wir einfach mal. Wir haben hier Sprengstoff, Schusswaffen, Mechlenker. Und dann haben wir explosive Auftritt. Beim Eintritt in den Kampf explodiert euer erster Angriff, fügt Gegner in der Nähe Schaden zu. Wir werden auch noch sehen, dass das dann gleich auch noch Verwundbarkeit macht. Ist klar, physischer Schaden, aber... Wir machen gar nicht mal so wenig physischen Schaden, aber das war ja schon immer das Besondere beim NG, dass der selbst im Condi-Bild relativ hohen physischen Schaden gemacht hat. Dann Glaskanone verursacht erhöhten Schlagschaden, wenn ihr eure Lebenspunkte über der Schwelle sind. Okay, bringt uns jetzt auch nicht so viel als Condi-Bild, aber immer noch das, was den höchsten DPS hat. Stahlversetztes Pulver, Explosi Explosionen verursachen Verwundbarkeit. Das ist das, warum auch dieser Trade hier am Anfang Verwundbarkeit macht. Zielsuchend Rakete, Geschosstreffer feuern eine Rakete auf euer Ziel ab. Wurden genügend Raketen abgefeuert, wird stattdessen ein Orbitalschlag angefordert. Auch das löst regelmäßig im Kampf immer wieder aus und macht ein bisschen Schaden und auch Verwundbarkeit, weil es ebenfalls als Explosion zählt. Hohlladung richtet für jeden Stapel Verwundbarkeit auf eurem Ziel erhöhten Schlagschaden an. Auch nochmal ein halbes Prozent pro Stapel. 25 gibt es maximal. Das heißt 12,5 Prozent mehr Damage hier auf physischen Schaden. Und dann das, warum wir eigentlich hier die komplette Trade Line nehmen, obwohl die sonst eigentlich nur physische Verbesserungen haben oder hat. Splitter Explosionen haben eine Chance bei Treffern Gegnern zu verkrüppeln und Blutung zu bewirken mit einer 33 prozentigen Chance. Und wir werden halt hier mit unserem Granatenkit erzählt jede einzelne Granate zählt als Explosion und löst somit auch die ganzen Trades aus, die halt auf Explosionen triggern. Und vor allem schmeißen wir hier direkt immer drei Granaten gleichzeitig, wo jede als Explosion zählt. Dann haben wir Schusswaffen. Kritische Treffer haben eine Chance, Blutung zu verursachen. Das bringt uns jetzt wirklich richtig was, denn wir machen ja ziemlich viele Crits. Wir werden keine 100% Crit Chance haben, aber schon relativ hoch. Ich kann ja mal gucken. Ich habe schon alle Stats unten drin und alle Boons. Da seht ihr, kommen wir hier auf 60% und wir werden gleich auch noch einen weiteren Trade haben, der nochmal mehr gibt. Von daher kommen wir relativ hoch, sage ich mal, von der Crit Chance. Und können halt jetzt noch zusätzlich Blutung verursachen. Und das hier hinten macht ja auch schon Blutung. 
Dann haben wir chemische Munition, erhaltet erhöhten Zustandsschaden, einfach immer standardmäßig plus 120, ist sehr gut. Und eure Pistolenfertigkeiten erhalten eine verlängerte Zustandsdauer. Das bringt uns jetzt hier natürlich nichts, denn wir spielen ja gar nicht mehr mit Pistolen. Aber wie gesagt, alleine die plus 120 Zustandsschaden kriegen wir trotzdem, selbst wenn wir auf dem Speer sind. Und ihr werdet sehen, wir machen trotzdem mehr DPS als mit den Pistolen. Blutiger Fokus, ihr habt eine bessere Chance, blutende Gegner kritisch zu treffen. Hier ist das, was ich gerade angesprochen habe, 15% höhere Chance, damit sind wir auf 75 insgesamt. Wärmebildsicht erhaltet Fachkenntnis, auch hier nochmal mehr Zustandsdauer, was natürlich schon eingerechnet ist in alles und erhöht den von euch zugefügten Zustandsschaden, wenn ihr Brennen verursacht. Auch das werden wir immer mal wieder machen, werden wir gleich sehen und somit hier diesen Buff aufrechterhalten können. Dann gezackter Stahl, von euch zugefügte Blutung erhält erhöhte Dauer, also 33% höhere Dauer auf unseren Blutungen. Da können wir auch gleich einfach mal reingucken, wie es mit den Zustandsdauern aussieht. Und dann das gleiche auch nochmal für Brennen, von euch verursachtes Brennen hält länger an und eure kritischen Treffer verursachen Brennen. Also wir machen sowohl mit unseren Crits, machen wir sowohl Blutung als auch Brennen und sowohl Blutung als auch Brennen ist um 33% erhöht. Wenn wir jetzt mal in die Stats gucken, wir haben hier standardmäßig, ich habe schon Buffu drin, wenn wir unser Buffwood nutzen, haben wir hier 71,86% generelle Zustandsdauer. Und jetzt kommt natürlich für Blutung und Brenn noch die 33% zu. Und dann sind wir bei 100. Über 100 kann man nicht kommen. Und ihr seht, 71 plus 33 wäre eigentlich sogar über 100. Also wir überkeppen sogar ein kleines bisschen. Wir bräuchten eigentlich nur 67%, damit wir mit den plus 33 auf 100 kommen. Allerdings unser Mac hat nicht so hohe Stats und da der ja Stats von uns bekommt, lohnt es sich trotzdem hier so viel Viper Zeug zu nehmen, dass wir halt ein paar Prozent übercappen, einfach damit der Mac auch äh, die höhere Dauer hat, weil der kommt nämlich nicht äh, auf die 100% äh, von diesen Dauern hier für Blutung und Brennen und so hat er einfach insgesamt noch ein bisschen mehr, wenn wir selbst übercappen, von daher lohnt sich das schon. Dann haben wir als nächstes Mac Lenker, klar. Mit Hilfe eures mechanischen Zinis habt ihr die kantanische Jade-Technologie zum Bau eines maßgeschneidersten Mac genutzt. Den habe ich zwar gerade weggeschickt, aber den gucken wir uns auch gleich an, sonst steht der die ganze Zeit blöd im Bild rum. Und wir können halt Siegel benutzen. Und ihr seht, wir haben hier ziemlich viele Siegel drin. Von unseren fünf Utility-Skills haben wir allein vier Siegel dabei. Und nur einen normalen Utility-Skill. Gucken wir uns aber auch gleich noch an. Dann mac arme einseitige Schneidwerkzeuge. Schaltet die mac befehlsfertigkeit rollender Schmetterschlag frei. Die Angriffe eures Macs verursachen Blutung. Also auch wieder Kondi-Schaden durch Auto-Attacks oder durch Angriffe von unserem Mac. Dieser Effekt kann ein Ziel nur einmal pro Unterwall treffen. Und wir haben halt eine mac aktive Fertigkeit. Ich rufe ihn jetzt einfach mal. Das ist hier der rollende Schmetterschlag. Und der macht, wie ihr seht, auch nochmal vier Blutungen. Was ziemlich gut ist und sogar auch ziemlich viel ähm, physischen Schaden. Wenn wir jetzt mal hier auf die Stats gucken, wenn man mit der Maus auf die Lebenspunkte vom Mac geht, dann sieht man die Stats von dem. Und da seht ihr ganz unten links, seht ihr, der Mac ist nur bei 56,86%. Kommen jetzt hier noch die 33% drauf, das hat er nämlich hier auch, äh, dann ist er nämlich bei Blutung und Brennen auf 89% oder sagen wir 90%. Also dem fehlen 10% und würden wir mit unseren Stats hier nicht übercappen, dann hätte er halt noch weniger sozusagen. Von daher... Da kommt das her, dass man so viel überkippt. Dann haben wir als nächstes mac -Kämpfer. Eure Gefechtsroutinen ermöglichen euer Mech im Kampf den Einsatz von Raketenhieb, wenn ihr auf eurer ausgerüsteten Waffe die Fertigkeit 3 aktiviert. Euer Mech erhält einen höheren Prozentsatz eurer eigenen Zähigkeits- und Vitalitätswerte. Das ist ziemlich gut, denn dieser Raketenhieb, den man jetzt automatisch immer macht, wenn man den Dreier-Skill drückt. Egal welche Waffe wir drin haben, sobald wir auch nur irgend von irgendeiner Waffe den Dreier-Skill drücken, wird der Mech automatisch diesen Raketenhieb ebenfalls ausführen, der auch Brennen verursacht und vor allem auch trotz Leistenschaden macht. Das ist zwar nur 100, das ist nicht viel, aber das ist ein kleines Problem auch hier in diesem Bild. Wir haben nicht übertrieben viel CC dabei. Und von daher müssen wir eigentlich alles nutzen, was wir haben. Von daher könnt ihr euch schon mal merken, auch wenn es hier an dem Dreier-Skill nicht dran steht, sobald ihr den Dreier-Skill drückt, macht der Mac halt diesen Raketenhieb und somit auch 100 Breakbar Schaden. Das dürft ihr in einer Breakbar nicht vergessen, dass ihr hier auch nochmal 100 Breakbar Schaden rausholen könnt, wenn ihr einfach nur den Dreier-Skill benutzt. Dann haben wir mac rahmen leitfähige Legierung, schaltet die Mac-Befehlsfertigkeit Entladungsfeld frei, euer Mac erhält einen höheren Prozentsatz eurer eigenen Zustands- und Fachkenntniswerte. Das ist natürlich sehr gut, dass der auch ebenfalls mehr Zustandsschaden und Fachkenntnis hat 
Und hier der Zweier-Skill, auch der macht so ein Feld um den Mac drumherum, was Konfusion und Brennen verursacht. Also auch wieder Kondis. Notfallprotokolle, wenn, ihr euer, wenn euer Mac getroffen wird, während er weniger als die Hälfte seiner Lebenspunkte hat, aktiviert er die Notfallprotokolle und erhält für kurze Zeit Schadensreduzierung und Regeneration. Die von euch gewährten Regenerationssägen sind stärker. Gut, ist jetzt nicht mega wichtig, weil der Mac schon ziemlich gut durchhält. Der stirbt nur ganz, ganz selten mal. Jetzt in Yantir Wilds ist es mir bei einigen Open-World-Bossen, wenn die schlecht laufen, passiert, dass auch der Mac mal gestorben ist. Aber generell hält er schon sehr, sehr gut alleine durch. Ähnlich wie mit den Valdi-Pets muss man sich eigentlich nicht groß um den kümmern. Von daher wird das hier nicht so oft auslösen. Aber klar, schön, dass wir es haben. Und dann noch auch ein sehr guter Trade hier. Mechkern j antrieb Alte Zugriff auf die Mech-Befehlswertigkeit Himmelszirkus. Das ist die dritte hier. Auch die macht ziemlich viel, sogar ähm, physischen Schaden und auch brennen. Aber auch hier ist nochmal trotz Leisten Schaden drauf. Also auch das müssen wir wissen. 232 hier. Allerdings empfehle ich euch, die, die Skills hier einfach auf Automatik zu haben. Ich erkläre ich euch gleich noch. Und dann benutzt ihr die eh immer. Von daher die Chance, dass der Bot dann auch wirklich diesen Skill macht, wenn gerade eine Breakbar kommt, ist relativ selten. Es sei denn natürlich, ihr wisst, dass es bald kommt und aktiviert es dann ja, manuell, sage ich mal, um hier nochmal ein bisschen mehr Breakbar-Schaden machen zu können. Aber auch noch sehr gut, während euer Mac abgestellt ist oder sich in Reparatur befindet, unterstützt euch mit gelegentlichen Bombardements. Okay, das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Das heißt, wenn euer Mac tot ist oder ihr habt den weggeschickt, kommen automatisch Orbitalschläge. Aber jetzt hier die letzte Fähigkeit, Siegelfertigkeiten erhalten verbesserte passive Effekte und gewähren beim Wiederaufladen weiterhin ihre passiven Boni. Das ist sehr gut, denn wir haben hier beispielsweise das super leitende Siegel dabei, was unseren Zustandsschaden erhöht und sollten wir das aktiv benutzen, machen wir auch noch Konfusion und brennen die ganze Zeit. Und jetzt, wenn wir das benutzen, haben wir sogar auch noch die ganze Zeit diesen passiven Effekt, dass wir hier mehr Zustandsschaden bekommen. Obwohl wir das eigentlich aktiv benutzt haben. Und das bedeutet gleichzeitig auch dieses Siegel hier, nämlich erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit und Segen, die ihr erhaltet, werden auf euren Mac übertragen. Das heißt, immer wenn wir maximal gebufft sind, ist unser Mac auch maximal gebufft. Und der profitiert natürlich auch von den ganzen offensiven Segen, wie Macht, wie Schnelligkeit, wie Tatendrang und sowas alles. Von daher, das sollte der auch haben und durch dieses Siegel bekommt er das halt immer übertragen. Das Coole ist, das hier ist ein Siegel, wodurch wir uns teleportieren können und das ist manchmal in einem Kampf wirklich richtig gut, dass man sich einfach teleportieren kann, um aus einem AOE rauszukommen oder wenn man irgendeine Mechanik nach außen tragen muss, um schnell wieder zum Boss hinzukommen oder auch einfach, um den Mac neu zu positionieren, denn wir müssen leider in der Nähe vom Mac bleiben. Also ihr seht hier unten diesen Buff, mechanisches Genie, euer Mac erlangt derzeit den vollen Effekt von mechanisches Genie. Und wenn wir uns zu weit vom Mac wegbewegen, dann verliert der die Werte von uns. Also der hat diese ganzen Bonuswerte, die er von uns selber bekommt, nur solange er in einer ähm, gewissen Reichweite von uns selber ist. Und manchmal steht er halt irgendwo am Arsch der Welt rum und kämpft ganz woanders. Dann können wir ihn entweder natürlich hier über diese Fertigkeiten mein Ziel angreifen oder bei Fuß zu uns hinholen oder aber wir teleportieren uns einfach, weil dann wird er auf unseren Spot ebenfalls drauf teleportiert und dann stehen wir wieder richtig gut zusammen. Von daher, diesen Skill kann man sehr gut in verschiedenen Situationen benutzen und jetzt verlieren wir dadurch nicht mal mehr den passiven Effekt, dass auch die Segen auf unseren Bot übertragen werden. Das heißt, ihr könnt im Kampf dieses Verschiebungssiegel ruhig so oft benutzen, wie ihr wollt. Das könnt ihr ruhig einfach raushauen, wenn es die Situation erlaubt. Das geht bei manchen anderen Builds, die hier mit äh, anderen, zum Beispiel Jade Dynamo, äh, gab es mal einige Builds, die damit gespielt haben. Da geht es das nicht, dass man einfach so mal eben so das Be Verschiebungssiegel rausholt. Hier in diesem Bild geht das aber. Das zu den Trades. Also sehr einfach eigentlich. Gucken wir uns jetzt mal die Breakbar und die Utility Skills an. Fangen wir erstmal mit den Utility Skills an. Wir haben hier das Gleichrichter Siegel, was sowohl uns als auch den Mac regelmäßig heilt, das heißt, der bleibt dadurch auch ein kleines bisschen besser am Leben. Eigentlich kein schlechtes Siegel, sollte aber ein bestimmter Boss einfach viel, viel besser sein mit AED, dann könnt ihr das ruhig reinnehmen. Es gibt einige Raid-Bosse, wo ihr wirklich einfach Mechaniken umgehen könnt, indem ihr einfach AED zündet. Zum Beispiel jetzt Kardinal Sabir, das ist ein Boss aus Raid Ring 7, der regelmäßig so eine Welle macht, da müssen alle Spieler in einen Tornado reinlaufen. Durch diesen Tornado wird man nach oben geschleudert und dadurch sozusagen über diese Welle drüber hinweggehoben, weil die einen sonst one-shottet. Und Angies können mit AED einfach AED anmachen und die Welle tanken und sterben daran nicht. 
Von daher, es gibt Situationen, wo man einfach durch AED dafür sorgen kann, dass man weiter DPS machen kann und sich um bestimmte Mechaniken einfach gar nicht kümmern muss. Und in solchen Situationen ist AED natürlich besser und da solltet ihr es auch auf jeden Fall mitnehmen. Für alle anderen Standardsituationen aber macht man mit dem Gleichrichtersiegel prinzipiell nichts verkehrt. Dann schon erklärt bis Verschiebungssiegel, das brauchen wir, damit unser Mac überhaupt diese ganzen Sägen bekommt von uns, weil sonst hat er nämlich keine. Und in einem Raid Squad werden natürlich die Sägen ähm, prioritätsmäßig erstmal an Spieler verteilt und dann erst an verbündete äh, Pets und NPCs. Von daher wird er so gut wie nie Sägen bekommen, darum brauchen wir unbedingt dieses Verschiebungssiegel. Und wie gesagt, wir können uns damit auch noch rumteleportieren und dafür sorgen, dass unser Mac dann auch wirklich immer bei uns ist, damit auch dieser Buff mechanisches Genie immer aktiv ist. Gleiches für supraleitendes Siegel habe ich schon erklärt. Zustandsschaden passiv und aktiv, dass wir Konfusion und Brennen um uns rum machen mit so einer Aura. Wir haben natürlich hier immer durch unsere Trades passive und aktive Effekte gleichzeitig. Dann haben wir das Granatenkit. Ich meine, das dürfte eigentlich nach so vielen Jahren NG-Spielen so gut wie niemanden mehr wundern. Eigentlich so gut wie alle NG-Builds haben natürlich auch immer mindestens mal ein Kit dabei. Und da ist schon seit Release des Spiels das Granatenkit immer eins der absoluten Besten. Und da werden wir auch diesmal nicht drum rumkommen. Allerdings, wir werden ein, in der Rotation eine sehr einfache... Ja, eine sehr einfache Faustregel haben, wann wir immer auf das Granatenkit müssen. Es ist nicht schwer, da durchzublicken. Man muss diese Cooldowns vom Granatenkit nicht wirklich im Kopf haben, weil dieses Granatenkit immer an der gleichen Stelle in der Rotation drankommt. Von daher einfach benutzen und der Rotation folgen und dann wird es automatisch immer richtig funktionieren. Und dann haben wir als letztes noch das Übertaktungssiegel, reduziert die Wiederaufladezeit anderer Siegel, was, ist auch sehr, was auch sehr gut ist, denn das supraleitende Siegel werden wir auf Cooldown benutzen, aktiv und dadurch hat es halt einen kürzeren Cooldown, das heißt wir können es öfter benutzen und wir können dann sogar auch noch dem Jade Bot befehlen, diese Jade Brecherkanone einzusetzen, die auch nochmal Brennschaden verursacht, das heißt das wollen wir auch auf Cooldown benutzen. Gucken wir jetzt mal die Breakbar Skills an. Eins haben wir oder zwei haben wir schon geklärt. Wie gesagt, der Dreier Skill hier macht zwar von sich aus selbst kein Breakbar Schaden, aber durch diesen einen Trade, dass dieser Raketenhieb vom Bot abgefeuert wird, haben wir nochmal Breakbar Schaden drauf, wenn es auch nur 100 ist. Dann haben wir hier den Himmelszirkus, wenn der Bot diese Fertigkeit einsetzt, macht er 232 Breakbar Schaden. Und dann haben wir eigentlich sonst nur noch hier die, die Gewitterwolken. Das ist ein, eine Fertigkeit vom Schebär und die hat zwei Effekte. Nämlich lädt den Boden mit Elektrizität auf und schleudert fokussierte Ziele in die Luft und betäubt alle anderen. Das heißt, wir haben hier einmal einen Effekt, dass ein Ziel hochgeschleudert wird und alle anderen Ziele werden betäubt. Unten diese Trotzleistenüberwindung, die stimmt übrigens nicht. Da steht jetzt 432. Das ist nicht wirklich so. Denn alle Ziele, die betäubt werden, also die nicht fokussiert sind, fokussieren tun wir übrigens mit dem Zweier-Skill, mit der Leitungswoge. Äh, jeder Gegner, der sozusagen von diesem Zweier-Skill getroffen wird, der wird fokussiert. Und der ist immer unser Primärziel sozusagen im Kampf. Und äh, der kriegt halt dieses hochgeschleudert, alle anderen werden betäubt. Das Betäuben an allen anderen macht 200 Breakbar-Schaden. Allerdings das Hochschleudern macht, soweit ich weiß, sogar 332 Breakbar Schaden. Das heißt, wenn ihr gezielt eine Breakbar brechen wollt, müsst ihr dafür sorgen oder sicher gehen, dass ihr immer vorher das Ziel mit dem Zweier-Skill fokussiert habt, dass das euer Primärziel ist und dann erst den Vierer-Skill drauf machen, damit der 332 Breakbar Schaden macht. Trotzdem stimmt, wie gesagt, diese Anzeige nicht. Oft ist es so, wenn ein Skill mehrere Effekte hat, dann ist diese Zahl, die unten steht, immer das Addierte von beiden. Aber auch das stimmt hier nicht. Weil wie gesagt, die betäubten Ziele kriegen 200 Breakbar Schaden und das Primärziel kriegt 332. Also eigentlich müsste der addierte Wert hier 532 sein. Aber auch das ist falsch angezeigt. Also hier ist noch ein bisschen buggy zum Teil, wie alles angezeigt wird. Aber ja, wie gesagt, wir müssen halt immer, wenn wir einen Boss breaken wollen, vorher sicher gehen, dass wir ihn in den letzten 10 Sekunden, weil so lange ist immer dieser Fokussier-Buff an, in den letzten 10 Sekunden einmal mit dem Zweier-Skill getroffen haben und dann erst den Vierer-Skill benutzen für die 332 Breakbar Schaden. Und sonst haben wir eigentlich nur ja, Soft-CC, nämlich beispielsweise indem wir mit der Blitzgranate Blenden auf den Gegner machen oder indem wir mit der Gefriergranate Kühle auf den Gegner machen. Auch das macht mit der Zeit natürlich Breakbar Schaden. 
und sollte man so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass man das noch hat. Aber sonst hält sich hier insgesamt eigentlich in Grenzen. Also so viel haben wir hier nicht, was wir sonst noch am Breakbar Schaden machen können. Von daher, ihr solltet alle von diesen Gimmicks, die so mehr oder weniger versteckt sind in diesem Bild, auf jeden Fall wissen, dass ihr wisst, wo kriege ich überhaupt meinen Breakbar Schaden her, dass ich nicht ganz so ja, nutzlos für mein Team bin, wenn dann wirklich meine Breakbar gebrochen werden muss. Naja, gut, das war es eigentlich auch schon zum Bild. Buff Food, klar, gucken wir uns noch an. Wir benutzen hier Teller mit Rinder Rendang mit 100 Zustandsschaden und 70 Fachkenntnis. Und als Wetzsteine oder als Schlüsselfood benutzen wir die Abstimmkristalle. Mal ausnahmsweise nicht die toxischen, sondern die Abstimmeiszapfen, die geben nämlich drei Zustandsschaden mehr. Ist nicht viel, aber ich meine, wenn man... Wenn man eh irgendein Buffood kauft, ob man jetzt das kauft oder das, dann nimmt man natürlich das, was ein bisschen mehr gibt, auch wenn es nur drei Zustandsschaden sind. Ist nicht mal eine ganze Infusion, aber trotzdem sind die Abstimmeiszapfen bzw. die normalen Meister Abstimmkristalle sind halt einfach die bessere Wahl in diesem Fall. Naja, jetzt gucken wir uns mal die Rotation an. Die ist ziemlich einfach. Also erstmal könnt ihr... Das ist nicht ganz 100% optimal, aber es hilft wirklich, das macht der Bot schon gar nicht schlecht, die einzelnen Skills vom Bot einfach auf Auto-Attack stellen. Das macht ihr, indem ihr ein, das linke STRG ganz unten links auf eurer Tastatur drückt und dann einen Rechtsklick auf den Skill. Und da seht ihr, momentan sind die nicht umrandet. Dann, das heißt, dann müsst ihr die selbst aktivieren. Wenn ich jetzt halt STRG und Rechtsklick mache, dann kommt so ein... Ein Pfeil, dann werden die umrandet mit so einem Pfeil, genauso wie auch dieser Pfeil hier um den unseren, unseren normalen Auto-Attack von der Waffe ist. Und ab jetzt benutzt der Bot im Kampf diese Skills automatisch. Er macht es wie gesagt nicht ganz perfekt, weil er es nicht schafft, die wirklich ganz genau auf die Millisekunde auf Cooldown zu benutzen. Das macht er leider nicht. Von daher, wer es super tryhard ist, der benutzt die immer noch selbst und aktiviert die selbst. Aber man muss schon relativ viel drücken in diesem Bild. Und es macht einfach einfacher, wenn man den Bot einfach seine Arbeit machen lässt. Der soll das selber benutzen. Das klappt auch wirklich ziemlich gut, das werdet ihr sehen. Von daher, die einfach auf Cooldown halten. Ich meine, das ist sowieso auch in der Rotation, dass wir die auf Cooldown halten müssen. Und dann kann er es auch einfach selber machen. So, dann. Die Rotation ist eigentlich ziemlich einfach erstmal in seinen Grundzügen. Das kann ich euch mal zeigen, die Grundrotation. Es kommen noch ein paar Skills dazu, aber die Grundrotation ist total einfach. Ich gebe mir, wie gesagt, alle Buffs habe ich mir unten gegeben. Jetzt wieder einen durchschnittlichen 4 Millionen Golem mit allen Zuständen. Und jetzt ist die Rotation im Prinzip so. Wir drücken immer die 3 und die 2 vom Speer, gehen dann danach aufs Granatenkit und schmeißen eine Schrapnellgranate. Dann machen wir wieder Auto-Attacks, bis wir wieder 3 und 2 machen können. Gehen wieder aufs Granatenkit, schmeißen eine Schrapnellgranate. Auto-Attacks, 3, 2, Schrapnellgranate. Auto-Attacks, 3, 2, Schrapnellgranate. Das ist so die, die, die Grundrotation, sage ich mal. Kann ich auch einfach mal zeigen. Wir machen es mal ohne Bot, dass der uns nicht nervt. Und dieser Dreier-Skill hat übrigens zwei Effekte. Zuerst machen wir so eine Art AOE um uns rum. Und nachdem der Gegner ein paar Mal getroffen hat, wechselt er dann seinen Effekt und dann können wir nochmal einen Blitz schießen sozusagen und können diesen Speer losschicken. Und ähm, das ist immer abwechselnd. Also wenn wir machen 3, 2 Schrapnellgranate, dann ist beim nächsten Mal diesen Speer abschießen. Aber es ist ja auch wieder die 3, 3, 2 Schrapnellgranate. Dann ist wieder der Grundskill 3, 2 Schrapnellgranate und dann kommt wieder diesen Speer abschießen 3, 2 Schrapnellgranate. Ihr müsst eigentlich gar nicht darauf achten, welchen Skill ihr von den beiden gerade macht, weil es eh immer die gleiche Reihenfolge ist. Aber kann ich ja mal zeigen. Also 3, 2 Schrapnellgranate und wieder Auto Attacks. Jetzt kommt gleich wieder 3, 2 Schrapnellgranate und wieder Auto-Attacks. Jetzt wieder 3, 2, Schrapnellgranate. Und es sind immer zwei Auto-Attack-Chains. 3, 2, Auto Schrapnellgranate. Zwei Auto-Attack-Chains. 3, 2, Schrapnellgranate, zwei Auto-Attack-Chains. 3, 2, Schrapnellgranate, zwei Auto-Attack-Chains. Also ihr seht, das ist ziemlich einfach und geht auch die ganze Zeit so durch. Da muss man im Prinzip nichts groß beachten. Man macht eigentlich immer 3, 2 Schrapnellgranate. Und jetzt ist es noch so, wenn die anderen Skills da sind, also der 5er Skill, den wollen wir noch benutzen, der hier, den 4er Skill, könnt ihr weglassen. Der macht halt keine Zustände, die irgendwelche offensiven äh, Sachen machen. Von daher, den 4er Skill benutzen wir ausschließlich nur für eine Breakbar. 
Das heißt, nur noch der Fünfer-Skill ist da. Und dann noch die Granaten, die Giftgranate, die Gefriergranate und das supraleitende Siegel. Und das machen wir einfach immer, wenn es da ist. Das heißt, wir fangen auch wieder an mit 3, 2 Schrapnellgranate. Und dann wird jetzt am Anfang, wenn wir die Rotation anfangen, die Giftgranate, die Gefriergranate, der supraleitende Siegel und der Verwüster wird da sein. Das heißt, dann benutzen wir die auch. Und diese Skills, genau diese, 1, 2, 3 und 4 Skills, sind genauso lang wie zwei Auto-Attack-Chains. Das heißt, nachdem wir das durch haben, können wir sofort wieder 3, 2 Schrapnellgranate machen. Und dann ist alles auf Cooldown. Dann machen wir wieder nur Auto-Attacks, 3, 2 Schrapnellgranate, Auto-Attacks, 3, 2 Schrapnellgranate. Und danach ist wieder alles da. Das heißt, dann benutzen wir wieder Giftgranate, Gefriergranate, Supraleitendes Siegel. Verwüster und dann wieder 3-2 Schrapnellgranate. Auch das kann ich einmal zeigen. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Also am Anfang 3-2 Schrapnell, jetzt 5-4 Supraleiten, Verwüster und jetzt wieder 3-2 Schrapnellgranate. Und jetzt nur Autodecks. Eine Chain, zwei Chain, 3-2 Schrapnellgranate. Wieder zwei Chains und 3-2 Schrapnellgranate. Und beim nächsten Mal wird wieder alles da sein. Also zwei Autodeck Chains und jetzt 3-2 Schrapnell. Gift, Gefrier, Supra, Verwüster, 3, 2, Schrapnellgranate. Und jetzt wieder nur mit Auto-Attacks. Auto-Attack, 3, 2, Schrapnellgranate. Nochmal 3, 2, Schrapnellgranate. Und jetzt beim nächsten Mal ist wieder alles da. Also 3, 2, Schrapnell, Gift, Eis, Supra, Verwüster, 3, 2, Schrapnellgranate und wieder so weiter. Also ihr seht, das ist wirklich sehr, sehr einfach und geht die ganze Zeit einfach nur so durch. Das ist nicht wirklich schwierig, die Rotation. Zusätzlich, klar, wenn wir den Bot haben, wird er natürlich immer mitkämpfen. Und wenn wir jetzt sehen, unser Übertaktungssiegel ist gerade da und er hat keine und er hat alles auf Cooldown, dann benutzen wir das auch noch. Auch das kann ich jetzt mal zeigen. Das kommt aber nur ganz selten mal vor, weil es so einen hohen Cooldown hat. Das heißt, wenn wir jetzt unsere Rotation am Anfang machen, wird der Bot alle seine Skills benutzen. Und sobald wir sehen, die sind alle auf Cooldown, benutzen wir einfach auch einmal das Elite-Siegel. Kann ich euch nochmal zeigen. 3, 2, Schrapnell, Gift, Eis, Supra, Verwüster, 3, 2, Granate. Gut, jetzt benutzt er gerade den Einser-Skill nicht. Jetzt ist alles auf Cooldown. Das heißt, wir benutzen jetzt auch einfach das Siegel zwischendurch mal. Und jetzt müssen wir uns wieder lange nicht drum kümmern, weil das einen super hohen Cooldown hat. Das heißt, wir machen jetzt einfach nur unsere normale Rotation weiter. Und gehen die ganz, ganz genau so durch, wie wir es schon hatten, wie wir es kennen. Also das geht eigentlich alles wirklich einfach von der Hand. Und ähm, man muss nicht so viel lernen. Trotzdem habe ich jetzt noch ein, zwei Tipps für euch. Und zwar gibt es eine Option. Ich muss gerade mal gucken, wo die ist. Und zwar setzt das Bodenziel, nee, stimmt nicht, Bodenziel an aktuelles Ziel binden. Das macht, wenn ihr, weil jede einzelne Granate ist ja so eine Bodenzielausrichtungs, ähm, so ein Bodenzielausrichtungseffekt, den ich selber, den ich selber setzen kann. Wenn ihr jetzt diese Option, die ich euch gerade gezeigt habe, drin habt, dann wird automatisch das immer auf den Bot gesetzt. Also ihr seht, egal wo ich meine Maus hin tue, es ignoriert komplett, wo meine Maus ist und visiert ausschließlich nur den Gegner an. Ja, das heißt, ihr könnt sicher sein, dass wenn sich der Gegner nicht bewegt, dass ihr definitiv immer den Gegner trefft. Und ihr seht, ich kann sogar jetzt mit dem Rücken zum Gegner sein und sogar den Gegner nicht mal sehen. Und trotzdem schmeiße ich perfekt immer zu dem Bot, zu dem Gegner hin. Das ist eine ziemlich geile Option, die einem wirklich viel hilft. Weil man muss auf nichts achten, man schmeißt wirklich immer perfekt auf den Gegner. Trotzdem kann das natürlich Nachteile haben, denn wenn der Gegner läuft kann man natürlich nicht in den Lauf des Gegners werfen, weil man automatisch immer auf seine Position wirft und sollte sich der Gegner jetzt bewegen, kann sein, dass man jedes Mal die Granaten an die falsche Position wirft und immer hinter ihn und ihn gar nicht trifft. Von daher, das ist eine Option, die prinzipiell ziemlich geil ist, aber situationsbedingt auch mal nicht so gut sein kann. Und vor allem, was man jetzt auch aufpassen muss, der Fünfer-Skill, der Verwüster, ist ebenfalls so eine Bodenzielausrichtungsfertigkeit. Das ist eine Fertigkeit, die einen automatisch hier so nach vorne schleudert. Und das Problem ist, wenn man dieses Bodenzielausrichtungsding anhat, dann, dann, dann und ich mache das jetzt mal an, ich habe es mir übrigens gebeinen, man kann es auch auf den Knopf beinen, wenn ich das jetzt drücke, zack, dann switcht das automatisch dahin, dann geht man immer genau voll in den Gegner rein. Und auch das kann einen umbringen. Ja, wenn er jetzt wirklich gerade 
um den Boss rum irgendein fetter AOE ist und man macht seine Rotation und man steht ein paar Meter weg und schmeißt vielleicht von hier Granaten und ist schön außerhalb des AOEs und man achtet nicht drauf, wechselt auf den Speer und benutzt die 5 dann springt man automatisch voll in den Gegner rein. Sowas hat mich tatsächlich schon in Raids und in Strikes hat mich das umgebracht. Von daher, da muss man wirklich aufpassen. Es ist wirklich sehr situationsbedingt. Was ich oft in solchen Situationen mache, ist, wenn ihr eure Maus über einem hat element habt, also zum Beispiel über euren Lebenspunkten, dann funktioniert das nicht, wie ihr seht. Also sobald ich meine Maus wegnehme, seht ihr, switcht es automatisch auf den Gegner. Da haben wir ja gerade diese Option angemacht, dass es automatisch immer auf den Gegner ist. Habt ihr aber eure Maus auf einem hat element das heißt entweder auf, oben auf dem, auf dem Boss selbst oder auf euren eigenen Lebenspunkten, dann wird es immer unter euch selbst geworfen, wie ihr seht. Also dann, dann obwohl ich die Option drin habe, schmeißt das immer auf mich selbst. Es sei denn natürlich, ich gehe wieder mit der Maus runter, dann zack, dann springt es automatisch wieder auf den Gegner, wie ihr seht. Und von daher in solch einer Situation benutze ich, da habe ich das meistens drin und benutze das so. Aber sobald ich die Waffe wechsle und ich weiß, ich benutze jetzt gleich den Fünfer-Skill, dann gehe ich meistens im Kampf kurz auf meine Lebenspunkte und benutze jetzt den Fünfer-Skill. Dann seht ihr, dann mache ich das wirklich auf dem Spot selbst und springe nicht in den Gegner rein. Ich kann das ja einfach mal zeigen. Also ich schmeiße jetzt hier Granaten, da habe ich meine Maus, habe ich jetzt einfach so. Ich schmeiße automatisch auf den Gegner immer, weil ich diese Option drin habe. Und sobald ich das Set wechsle, gehe ich mit der Maus kurz unten auf meinen Lebenspunkte und mache so mit den Fünfer-Skill einfach auf mich selbst. Übt ihr hier an, in der Golem Arena, das werdet ihr auch in den meisten Benchmarks sehen, stellt sich derjenige meistens einfach in den Gegner rein und hat permanent seine Maus einfach auf seinen Lebenspunkten, weil dann treffen natürlich auch hier alle Granaten automatisch und dann kann ich machen, was ich will und immer auf einem Spot bleiben und muss nie mit meiner Maus von meinen Lebenspunkten runter, aber das ist natürlich für einen echten Kampf jetzt nicht super realistisch. Genau. Das ein Tipp, wie gesagt, da muss man ein bisschen aufpassen, das ist prinzipiell eine sehr, sehr gute Option, kann einen aber auch mal screwen, sage ich mal. Also, dass man entweder selber in den Boss reinspringt, wenn man das eigentlich gerade gar nicht will, oder aber, wenn der Gegner zu viel läuft, dass man alle Granaten aus Versehen hinter ihn wirft, weil er die ganze Zeit rausläuft. Und dann noch eine Option, die würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, und zwar ist das hier, wie die Bodenzielausrichtung überhaupt funktioniert. Auf gar keinen Fall, und das würde ich euch niemals empfehlen, das auf normal stehen zu haben. Normal bedeutet, ihr klickt den Skill an, und jetzt müsst ihr nochmal mit der Maus klicken, um es überhaupt zu werfen. Also ihr müsst zwei Klicks machen. Einmal den Skill selbst anklicken oder aktivieren und dann nochmal mit der Maus klicken. Das dauert viel zu lange. Das verplempert wirklich viel Zeit und das macht euren DPS tatsächlich niedriger. Ich habe meistens schnell mit Reichweiten Indikator in drin. Da ist es nämlich so, solange ich die Taste gedrückt lasse, also jetzt die zwei, solange ich die gedrückt lasse, wirft es sich nicht ab. Aber sobald ich die Taste loslasse, wird es geworfen. Das heißt, ich muss im Prinzip nur eine Taste drücken. Und wenn ich, wenn ich die jetzt noch nicht werfen will, weil ich zum Beispiel erst noch auf diese Ratte dazu laufe, dann kann ich im, im, im richtigen Moment einfach loslassen und solange gedrückt lassen. Aber in einem Kampf, wo ich die Taste nur einmal drücke, ja, das heißt, ich muss nur einmal die 2, einmal die 4, einmal die 5 drücken, dann wirft es auch automatisch. Ja, das heißt, das spart nochmal Zeit. Wer jetzt natürlich noch schneller ist, und das wird in Benchmark-Videos so gemacht, weil da muss man ja nie hinter einem Gegner hinterher äh, oder gucken, wo man überhaupt hinschmeißt, weil der Gegner ja fest steht, dann wäre die noch schnellere Option, wäre hier sofort. Und das heißt, es kommt dieses Bodenzielausrichtungsding, kommt gar nicht, sondern es wird einfach sofort geworfen. Ihr seht, ich sehe diesen AOE, diesen AOE, den ich setzen kann, den sehe ich gar nicht, weil sobald ich die Taste drücke, wird sofort auf die Stelle geworfen, wo eigentlich meine Maus gerade ist. Das ist für einen Benchmark nochmal ein kleines bisschen schneller. In einem echten Kampf habe ich es eigentlich lieber, dass ich diesen AOE sehen kann. Von daher habe ich dann meistens diese schnell mit Reichweiten Indikator drin. Das nur zu, zu so ein paar zusätzliche Tipps für den Angie jetzt hier und für wie, wie mit diesem Granatenkit umgegangen wird. Jetzt machen wir es wie immer. Wir gucken uns einmal die Rotation an und danach nochmal eine Zeitlupe und dann haben wir es eigentlich durch.
Also, wie immer schauen wir uns den Kampf einmal in Zeitlupe an. Wir gehen zum Bot, positionieren uns und fangen dann gleich mit der 3-2 Schrapnellgranate an. Und am Anfang ist natürlich noch alles verfügbar. Das heißt danach, gucken wir gleich, wenn es losgeht, 3-2 Schrapnellgranate, geht es natürlich weiter mit der 5, der 4, dem Supraleitenden Siegel und danach auch dem Verwüster. Und danach ist sofort 3 und 2 wieder verfügbar. Das heißt, es geht direkt weiter mit 3-2 Schrapnellgranate. Jetzt ist auch der Elite-Skill einmal benutzt worden, weil alle Skills vom Bot auf Cooldown waren. Zwei Auto-Attack-Chains und wieder 3-2 Schrapnellgranate. Jetzt wieder zwei Auto-Attack-Chains und danach wieder 3-2 Schrapnellgranate. 3-2 Schrapnell. Eigentlich ziemlich einfach. Beim nächsten Mal wird wieder alles verfügbar sein. Das heißt, noch die zwei Auto-Attack-Chains zu Ende machen. Und jetzt wieder 3-2 Schrapnellgranate. Die 5, die 4, das Siegel, der Verwüster und danach ist sofort 3-2 wieder da. Das heißt 3-2 Schrapnellgranate und wieder zwei auto tech chains und jetzt geht das wieder genauso weiter. Schon mal ziemlich einfach, ihr seht erste Zahl sofort 37k, startet also auch schon ziemlich hoch bei der ersten Zahl. Und das Besondere bei Condi Builds ist ja, dass die mit der Zeit immer stärker werden weil sich ja die ganzen Zustände erstmal aufbauen müssen. Das heißt, da steigen die Zahlen, während bei Powerklassen die Zahlen immer fallen. Die haben immer einen sehr hohen Anfangsburst, wo noch alle Skills vom Cooldown runter sind und man einmal am Anfang alles benutzen kann. Und die fallen dann aber, aber bei Condis geht es immer höher. Jetzt ist wieder alles da, Siegel, Fünfer Skill und dann sofort wieder 3, 2 und Schrapnellgranate. Und wir sind jetzt bei der zweiten Zahl auch schon wieder bei 41,3. Also schon über 40k bei der zweiten Zahl. Zwei auto tech chains 3, 2, Schrapnellgranate und wieder zwei auto tech chains Das machen wir dann gleich nochmal. Zwei auto tech chains 3, 2, Schrapnellgranate. Und beim nächsten Mal wird wieder alles da sein. Das heißt wieder zwei auto tech chains und dann die 3, 2, Schrapnellgranate, 5, 4, Siegel, Verwüster, also 5er Skill. Und dann sofort wieder weiter mit 3, 2, Schrapnellgranate. Also ihr seht, sehr kurze Rotation, die schnell im Loop ist, also sich schnell einfach wiederholt und auch nicht schwer zu verstehen ist. Weil man sich eigentlich immer nur an dieses 3, 2 halten muss und da sieht man ja die Cooldowns eigentlich permanent die ganze Zeit. Von daher ist das eine wirklich sehr angenehme Rotation, auch wenn das natürlich bedeutet, dass man die ganze Zeit im Nahkampf sein muss. Jetzt habe ich gerade wieder den Elite-Skill benutzt, der kam nämlich gerade vom Cooldown runter. Und ähm, darum, den kann man zweimal in dieser Rotation hier auslösen, während man den Bot bekämpft. Wie es dann letztendlich im Raid oder in Strikes ist, muss man dann gucken. Fünfer-Skill, danach so viel wieder 3-2 und Schrapnellgranate. Und dann haben wir es gleich eigentlich auch schon geschafft. Und der Bot ist tot und wir enden hier auf 43.165. So, das war's. Wie ihr gesehen habt, bin ich auf ca. 43,1k geendet, was wirklich sehr, sehr hoch ist. Über 40k ist sowieso immer mega gut. Und das war jetzt sogar auch noch tatsächlich mein First Try. Das war das aller, allererste Mal, dass ich jemals mit dem NG hier am Golem war. Und bin direkt auf 43.1 gekommen. Ich habe den vorher nur ein bisschen Open World geübt und dann direkt sowas rausgehauen. Also ihr seht schon, wie schnell und wie gut man in diese Rotation reinkommt. Und vor allem, wie leicht sie auch ist. Das ist jetzt auch gerade mal 1K unterm aktuellen Benchmark. Von daher bin ich schon sehr, sehr zufrieden, auch mit diesem Bild, äh, wie leicht sich das eigentlich spielen lässt. Von daher kann ich es wirklich jedem empfehlen den einfach mal auszuprobieren und zu testen. Wirklich momentan ein sehr starkes Bild und vor allem ein richtig cooles Bild, wo wir dann auch mal den neuen Speer aus Yanti Wilds nutzen können. Ich hoffe, wie immer es hat euch gefallen. Bin schon auf eure Kommentare gespannt. Habt ihr diesen Bild selbst auch schon mal gespielt oder wollt ihr den spielen und habt ihr den schon in Raids und Strikes getestet? Ich bin auf eure Erfahrungen gespannt. Sag hier erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.